আমি যে টপিকসটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়াইটিএম এবং ওয়াইটিসি ওয়াইটিএম হচ্ছে মেয়াদ পূর্তি পূর্বে বন্ডের আয়ের হার এবং ওয়াইটিসি হচ্ছে মেয়াদ পূর্তি পূর্বে পূর্বে বন্ডের আয়ের হার এখানে একটা ওয়াইটিসি এবং ওয়াইটিএম মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য আমি এখানে একটা উদ্দীপক দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অভিহিত মূল্য দেওয়া আছে কোপন হার দেওয়া আছে মেয়াদকাল বাজার মূল্য দেওয়া আছে এখন এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে এ কোম্পানির বন্ড হচ্ছে অভিহিত মূল্য দেওয়া আছে কিন্তু বি কোম্পানিতে দেওয়া দেখা যাচ্ছে যে তলব মূল্য বা কল মূল্য দেওয়া আছে আচ্ছা তুমি পরীক্ষা প্রশ্নে যখন ডিফারেন্স মানে হচ্ছে ওয়াইডিসি করবে নাকি ওয়াইটিএম করবে সেটার জন্য তোমার যদি দেখো যে তলব মূল্য বা কল মূল্য দেওয়া আছে তাহলে ধরে নিবা সেটা ওয়াইটিসি ঠিক আছে তাহলে যে অঙ্কের মধ্যে তলব মূল্য বা কল মূল্য দেওয়া থাকবে সেটা ধরে নিবা কি 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 নি ধরে নিবা তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য ওয়াইটিসি এবং হচ্ছে সবকিছু ঠিক থাকবে তোমার মেয়াদ কাল ঠিক থাকবে বছর বা এগুলা অ্যামাউন্ট বলে দিবে তাহলে আমি প্রথমে এ নাম্বারটা আমি সলিউশন করি সেটা হচ্ছে এ নাম্বারের মধ্যে দেওয়া আছে দেখো তাহলে এক কোম্পানি বন্ড করি এক কোম্পানি এক কোম্পানির মধ্যে দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে দিয়ে আগে লিখি দেওয়া আছে দিয়ে প্রথমে হচ্ছে তোমার অভিহিত মূল্য দেওয়া আছে কি মূল্য অভিহিত মূল্য তাহলে অভিহিত মূল্যকে যেটা বলা হয় ম্যাচুরিটি ভ্যালু মানে হচ্ছে দুই হাজার টাকা এরপর হচ্ছে কি দেওয়া আছে কোপন রেট কোপন রেট হচ্ছে কত পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট কিসের উপরে এগারো পার্সেন্ট দুই হাজার টাকার উপরে তাহলে হচ্ছে দুই হাজার টাকার উপরে আমি এগারো পার্সেন্ট হিসাব করি যখন আমি এগারো পার্সেন্ট হিসাব করবো তখন আসবে আমাদের দুইশো বিশ টাকার উপর হচ্ছে মিয়াকাল এন এন এর মান কত পনেরো বছর আচ্ছা এরপরে লিখলাম কি বাজার মূল্য যেটাকে বলা হয় সেলবেস ভ্যালু বা বিক্রয় মূল্য এটা হচ্ছে দুই হাজার একশো টাকা এটা লিখে ফেললাম এবার আমাদের করতে বলছি কি কোন আমার কোয়েশনটা আমরা করব বন্ডের উদ্দীপকের মধ্যে পাইছিলাম এরপর এন এর মান কত পাইছিলাম পনেরো বছর এখানে পনেরো লিখলাম পনেরো লিখলাম ঠিক আছে এরপরে নিচে কি এমবি প্লাস এস বি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এমবি এর মান কত আমরা জানি যে এমবি এর মান হচ্ছে তোমার দুই হাজার টাকা আচ্ছা দুই হাজার লিখলাম এরপর হচ্ছে এস বি এর মান কত পাইছিলাম আমরা দুই হাজার একশো দুই হাজার একশো এখানে লিখে ফেললাম এরপর হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে সূত্রের মধ্যে আছে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে সেই জন্য দুই দিয়ে ভাগ করলাম এবার এভাবে যদি আমি এখানে পাঠাই কিন্তু হান্ড্রেড দিয়ে মন ধরো আচ্ছা ওয়াইটি এবং ওয়াইটিএসি এর মানটা সবসময় পার্সেন্টেজ হিসাব করতে হবে কিসে কারণ আয়ের হার বলছে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে বলে দিচ্ছি মেয়াদ প্রতি বন্ডের আয়ের হার নির্ণয় করো নামলে মেয়াদ প্রতি পূর্বে বন্ডের আয়ের হার নির্ণয় করো তাহলে এখানে সবসময় মানটা আমরা কিসে ব্যয় করবো পার্সেন্টেজ দিয়ে হিসাব করবো হচ্ছে আমাদের আনসারটা আসে কত দশ দশমিক পঁচাত্তর পার্সেন্ট प्रथम बचर संख्या अंकर मध्य बजार मूल्य लिखल लिखे फिलहाल 
এরপর এসবিআর মান কত আমরা জানি এসবিআর মান হচ্ছে 2100 টাকা লিখে ফেললাম এরপর এন এর মান কত দেওয়া আছে এন এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে তোমার এন এর মান আমরা এখানে বের করেছিলাম কত 9 বছর তাহলে এখানে লিখলাম 9 এরপর হচ্ছে সিপিআর মান কত সিপিআর মান হচ্ছে 2200 এরপর এসবিআর মান কত এসবিআর মান হচ্ছে আমরা বের করেছিলাম 2100 টাকা তাহলে এখানে ভাগ দিলাম কত দিয়ে 2 দিয়ে এরপরে এটা কিন্তু পাশে 100 দিয়ে গুণ করতে হবে আমি যেটা লিখিনি ভুল করে ফেলছিলাম আচ্ছা এখানে পাশে কিন্তু 100 দিয়ে গুণ করতে হবে এরপরে এভাবে যদি আমি যদি এখন হিসাব করি ক্যালকুলেট করি তাহলে একটা মান আসবে এটা হচ্ছে এখানে 10.75% তাহলে এভাবে তুমি এই প্রতিতে ব্যয় প্রতিতে আয় হার অথবা আমি প্রতিতে তলব মূল্য ব্যয় করতে পারো আর এখানে তুমি চাইলে এটা ব্যয় করতে পারো দোনোটা যে কোনো একটা ওয়াইটিসি ওয়াইডিএম যেভাবে তুমি সহজভাবে এভাবে করতে পারো এটা হচ্ছে আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চলতি আয় হার চলতি কারেন্ট বিলটা আমি আবার ব্যয় করে দিই ধর বলা হচ্ছে যে এই বি বন্ডের মধ্যে বি বন্ডের মূল্যের মধ্যে তুমি তলব চলতি আয় হার নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে কিভাবে করবে দেখো চলতি আয় হার কারেন্ট ইল সিওয়াই কারেন্ট এই ঠিক আছে চলতি আয় হার देखो समस्या परीक्षा खूब द्रुत भाव प्रश्नगुल्सार कर परीक्षा एक भलो मार्क्स तुलते धन्यवाद सबाई के अल्लाह